కుప్పల్ నియోజకవర్గం కాప్రా సర్కుల్ మధ్య బుందలగడ్డ అనేది చాలా ఘోరాతి ఘోర పరిస్థితుల్లో ఉందనేసి ఇక్కడ లోకల్ వ్యక్తులు అందరు కూడా కూడి ఇక్కడ అనుకూలంగా వాళ్ళు అన్ని పనులు చేస్తున్నారు ఈ బుందలగడ్డ విశేషం ఏంటో తెలుసుకోవడానికి మనకి ఇక్కడ నిర్వాహకులు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ బుందలగడ్డ అనేది చాలా రోజుల నుంచి కూడా ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని చేపడుతున్నారు దేని గురించి చేపడుతున్నారు బుందలగడ్డ సమస్య అనేది అంటే అందరికి అవసరం ఉన్న సమస్య ఇది అంటే ఎంత డబ్బు ఉన్నవాడైనా సరే ఎన్ని ఇల్లులు ఉన్న ఉన్నవాడైనా సరే అంతిమంగా వాడు చేరాల్సింది మరి బొందలగడ్డకే మరి అట్లాంటి అంత ప్రాముఖ్యతమైన మరి బొందలగడ్డని మరి ఈరోజు మనం చూసినట్టయితే ఎక్కడ పట్టించుకోని దూరంలోనే అంటే అంటే ఇది శ్మశానం కాదు డంపింగ్ యార్డ్ లాగా ఇక్కడ మనం చూస్తే కనిపిస్తుంటుంది అంటే ఇది మీ ఇంటికి అతి సమీపంలో ఉంది మీరు ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎత్తుకోవడానికి అంటే దీంట్లో రాజకీయ లబ్ధి కొరకు చేస్తున్నారా లేకపోతే ఈ ఆరు సంవత్సరాల నుంచి మీకు ఈ బొందలగడ్డ అనేది కనిపించలేదు ఇది ఒక సోషల్ కాజు దీనికి ఏదో రాజకీయ రంగు పోయాలనో లేకపోతే ఇంకేదో చేయాలని అనుకుంటే అది విమర్శలు చేసేవాడు అంటే వానంత వేస్తలో ఇంకా ఎవడు ఉండడు ఎందుకంటే ఇది రాజకీయం చేసే టైం కాదు ఇంకోటి శ్మశానం లేదో పేలా లేరుకునే అంట అవసరం మాకు లేదు అట్లాంటి రాజకీయం చేయాలనే కర్మ కూడా లేదు అంతో ఇంతో రాజకీయంగా కానివ్వండి ఇంకా ఆర్థికంగా కానివ్వండి లేకపోతే ప్రజలల్లో కానివ్వండి మాకు అంతో ఇంతో పేరు గట్టిగానే ఉంది సో రాజకీయం చేయాల్సిన పని లేదు రీస ఈ కరోనా లాక్డౌన్ టైంలో ఒక అతను మాకు కాల్ చేయడం జరిగింది ఇట్లా రెడ్ సాబ్ నేను పలానా మాట్లాడుతున్నా శ్మశానంలోకి వెళ్ళండి శ్మశానంలోకి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నా అంటూ మీరు ఎవరు చేసిరో ఒకసారి చూడండి అంటే లేదు రెడ్ సాబ్ మీకే చేసిన ఎందుకు చేసిరా అంటే ఇట్లా ఇట్లా శ్మశానంలో ఒక్క ఫెసిలిటీ కూడా లేదు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది చాలామంది ప్రజలు ఇక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంటే మరి మన జిహెచ్ఎంసీలో కాప్రా సర్కిల్ వన్ డెవలప్మెంట్ నన్ను అన్నట్టే ఉంది కదా ఎవరన్నా చనిపోతే అంటే మనం చూస్తే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఆ గాజులు తీసేసేది అంటే అది మరీ ఇక మనిషికి రాని రావద్దు అనుకునేది ఆ రోజు అట్లాంటి రోజుని కనీసం ఆ రోజు కూడా వాళ్ళు ఆడ నిమ్మలంగా చేసుకునేటట్టు ఉండదు అంటే కనీసం మీకు నీళ్ళు ఉండవు ఓ డ్రెస్ చేంజ్ రూమ్ ఉండదు మినిమం ఫెసిలిటీ అంటే ఒక శ్మశానంలో మినిమంలో మినిమం ఉండాల్సిన ఫెసిలిటీసు ఇక్కడ జీరో పర్సంటేజ్ ఉన్నాయి మేము అంటే మొన్న చేపట్టిన ప్రోగ్రామ్కి ఇవాళ ఏదో ఎవడో ప్రోగ్రాము ఇనిషియేటివ్ తీసుకుండు అబ్బా నా పేరు పోగల అని ఇక్కడ బయట ఇప్పటిది ఇప్పుడు ఒక ఫ్లెక్స్ బోర్డు కూడా వెలిసింది అంటే రానున్న కాలంలో మేము ఈ కుష కూడా శ్మశానాన్ని ఇట్లా తీర్చిదిద్దబోతున్నామని అంటే ఇండియాలో అయితే అంతగానం ఉండేటట్టు లేవు నాకు తెలిసి అది అమెరికాలో లండన్లో మరి ఈ కుషావుడ పేరు ఉన్న కాలనీ అక్కడికి ఏమైనా ఉందేమో అక్కడికి ఇట్లా కడుతురేమో నాకు తెలిసి కుషావుడల ఈ ఆ తీరుగా కట్టే స్ట్రాటజీ అయితే ఉండదు నేనేమంటున్నా నేను నేను సరే నా నా పనే విమర్శించుడు అనుకుందాం మీ మీరు అనుకునే ఆలోచన నేను చెప్తున్నా నా పనే విమర్శించుడు అనుకుందాం అరే మరి నీ తెలివి ఏమైంది ఐదేళ్ళకి వెళ్ళి చేయలేని పని నువ్వు వాళ్ళు ఫ్లెక్స్ ఎందుకు పెడుతున్నావు అక్కడ కనీసం బట్టలు మార్చుకొని రూమ్ రేవరా నాయన చేతులు కడుకొని లేకపోతే కాలు కడుకొని నీళ్ళు లేవంటే రోడ్డే పడుతుంది ఈ రోడ్ ఇప్పుడు అవసరం కాదు కదా నువ్వు చేయాల్సింది ఫస్ట్ ఏదైతే చేయాలనో అది ఫస్ట్ చేసి సెకండరీ ప్రాసెస్ కింద ఎప్పుడెప్పుడు ఏదైతే అవసరమో అది చేస్తే ప్రజలు కూడా ఆ చేసిన నాయకులనే కానీ ఆఫీసర్లను కానీ మెప్ మెచ్చుకుంటారు ఎవరిగా చెప్పండి ఇది రాజకీయాల ప్రయోజనాల గురించి అసలే కాదనేసి మీరు అంటారు ఇప్పుడు అన్న ఇది ఇప్పుడు చెప్పినా ఇంకో పది సార్లు చెప్పినా గదే కథ ఇప్పుడు ఈడ రాజకీయ నాయకుడు లేడన్న ఈడ అందరు కాలనీ వాళ్ళు ఇప్పుడు మేము ఏదో కాలనీ వాళ్ళకి మెసేజ్ ఇస్తే రాలే మేము మేము చేయదలుచుకుంది ఒక వీడియో రూపంలో వదిలిపెట్టినాము దానికి స్పందించిన కాలనీ ప్రెసిడెంట్లు రెసిడెంట్స్ అందరు వచ్చారు ఎందుకంటే ఇది అందరు ఎదుర్కొంట సమస్య నేను ఒక్కరినే ఎదుర్కొనే సమస్య కాదు ఇది జనరల్గా ఏంది మనం ఏదైనా సాగుకు వస్తే ఆ సాగు కాడ ఆ ఎండకు నిలబడి చేసే టైం పాస్కి మాట్లాడుకునే మాటలల్లా ఈ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఏది ఈ బర్రెల రోడ్డు ఇట్లుంది అట్లుందని మాట్లాడతాం మాట్లాడి సాగు అయిపోయి ఇంటికి పోయి స్నానం చేసుకున్నారు అది మర్చిపోతాం నేను అనేది ఏంటంటే ఇట్లా చాలా రోజులు మర్చిపోయినాం ఎట్లీస్ట్ ఇప్పుడన్నా మనం జ్ఞానయుద్ధం అయి మనం ఇనిషియేటివ్గా తీసుకొని అంటే ఎవడో ఒకటి ఇనిషియేటివ్గా తీసుకుంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మా వంతు సహాయంగా మేము సైతం అని మాతో మేము కూడా సైతం అని కాలనీ రెసిడెంట్స్ కూడా రావడం మీకు చాలా మంచి సూచకం రేపు రానున్న రోజులల్లో గవర్నమెంట్తో పాటు మేము కూడా గవర్నమెంట్కి సహకరిస్తూ బ్యాక్ అండ్ సపోర్ట్ లాగా ఏ సపోర్ట్ కావాలన్నా చేస్తాం ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ వారు పని చేస్తుర్రా చేస్తలేరా అనేది సెకండరీ ఇది మా సమస్య సో మాకు ఎవరైనా మమ్మల్ని ఆదుకోండి ఆదుకోండి అని ఇప్పుడు ఏదైనా ఇష్యూ అయితే ఆదుకోండి అని పచ్చలు అరుస్తాం ఎవడ